ও তো বুদ্ধি সোনা এ দরজা খোলো না সোনা এ আমি একা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি সোনা দরজা খুলে দাও কতকাল একা থাকবে বলো দেখি খুলে দাও সোনা মনি ও তা বুঝি সোনা দরজা খোলো ও সোনা মনি দরজা খোলো না খোলো 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 দরজা খান খুলে দাও তাপতি সহনশীলতার আরেক নাম নারী সে পারে না এমন কোনো কাজ বোধ হয়নি কোতুলপুর গ্রামের তপতির বিয়ে হয়েছিল দিনমজুর গগনের বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই গগনের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে মদ মেয়ে মানুষ সাতটা জুয়া এসবের পেছনেই ও উড়িয়ে দিতে থাকে রোজগারের সমস্ত কথা তাই সংসার চালাতে বাধ্য হয় তপতি অন্যের বাড়িতে কাজ নিতে কিন্তু তাতেও নিস্তার ছিল না আকণ্ঠ মদ গিলে রোজ বাড়িতে এসে বউকে পেটাতো গগন আমি কি তোর বাপের চাকর সব কৈফের দিতে হবে আমি তো জানি তুমি বিজলির কাছে যাও বাড়িতে বউ থাকতে অন্য বিজলির কাছে কেন যাও এই সব নষ্ট মূল না ওই মেয়েটা ওটাকে যদি গলা টিপে মারতে পারতাম অন্য কারোকে ধরে নিত এতগুলো বছর ধরে তো দেখছি কোনো না কোনো মেয়ে ছেলে ওর লাগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমারটাও রো মাঝে সাথে চুর হয়ে ঢোকে তাই কিন্তু রোজ আবার তার উপর নিত্য নতুন মেয়ে শুধু কি বাইরে শালি হাতটা বড় আমার শরীরটা আজ ভালো নেই চুপ শালি 
শরীর দেখাচ্ছে আমি তোর বর আমার ইচ্ছা হচ্ছে তুই আসবি জল দে আর কিছু একটু খা যা ঘরে গিয়ে একটু কিছু খা হ্যাঁ আমি এখন আসি আমি আমি পরে আসবো কান্নাকাটি করিস না শরীরটা খারাপ করবে তো ঠিক আছে তোমার কিন্তু আগের অনেক ধার বাকি রয়েছে জানি না দত্ত আসলে একটু টানাটা নিয়ে যাচ্ছে সামনের মাসে মায়নি পেয়ে আমি দিয়ে আসবো শুনেছিলাম গগন মানে তোমার স্বামী সেও তো ভালোই কাজকর্ম করে তুমিও বাড়ি বাড়ি কাজ করো তাহলে তোমাদের এত টানাটানি কিসের আসলে মাধবদা আমাদের পুরনো কিছু ধার রয়ে গেছে সেগুলো শোধ করতে গিয়ে হাতে একদম টাকা থাকে না আমি সামনের মাসে মায়নি পেয়ে আপনার পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আসবো আপনি চিন্তা করবেন না ঠিক আছে তাহলে যা শুনেছিলাম সত্যি দেখবি হাত থেকেও বাঁচবি টাকাও বাঁচবে একটু শান্তিতেও থাকবে না না ও তো সবসময় নেয় না যখন ওর কাছে থাকে না তখন সেটাই বা নেবে কেন হ্যাঁ বাড়িতে বউ থাকতে বাইরের মেছিলের সাথে ফুর্তি করে মদ খেয়ে বউকে মারে বসোহাগি বউ আমার কি সব উল্টো পাল্টা বুদ্ধি দিচ্ছি সারথি যতই হোক ও তোর বর বর ঝাঁটা মারি ওরম বরের মুখে সন্তপতি আমাদের সবারই বর একটু আর দুই মদ খেয়েই থাকে আর আমরাও যে মাঝে মধ্যে বরের হাতে মার খাইনি এমনটা তো নয় তাই বলে রোজ মারবে হ্যাঁ 
ওই মেয়ে ছেলের ব্যাপারটা হুম বুকে হাত রেখে বলতো আমরা কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমাদের স্বামীরা কখনো বাইরে গিয়ে কিছু করে না আর তাছাড়া পুরুষ মানুষ একটু আর দুটো বাইরে গিয়ে ঠোক্কর মারবেই হ্যাঁ এবার যদি ঠোঁটে করে সেটা বাড়ি নিয়ে আসে তাহলে বিপদ তাহলে তো সেটা আমরাও করতে পারি কি পারি না তোরা একটু থামবি আমাদের বর থাকতে আবার অন্য কেউ ছিছি ছিছি আমাদের বেলা ছিছি হ্যাঁ আর ওদের বেলা নে কা ওসব বলতে শুনতে ভালোই লাগে সত্যিকারে হয় না এই যেমন তপতি বর ওকে মারধর করে মদ খায় তবু তোর মাথার উপর আছে কিন্তু এক্ষুনি যদি ওকে ছেড়ে চলে যায় ও থাকতে পারবে একা সে আলেশ করে ছিঁড়ে খাবে তারপর একা মেয়ের পক্ষে তো আর কিচ্ছু হবে না আরে বাবা নিজে ঠিক থাকলেই তো সব ঠিক আর নিজের মতো থাকবে কামাবে বলা সহজ লোকে ঠিক থাকতে দেবে না রে একে একলা মেয়ে মানুষ তারপর আবার বর ছেড়ে চলে গেছে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়বে বাজে বকিস না তো এসব ভয় দেখি তোর আমাদের একদম দমিয়ে রাখে তুই তুই কি করে এটা বলছিস রে দেখছিস না ওর ওপর কি হচ্ছে হ্যাঁ দিনের পর দিন অত্যাচার হচ্ছে তুই তখন থেকে বলছিস কোনো ব্যাপার নয় ওটা এরকম বরকে না একবারে হাট ধরে বার করে দেওয়া উচিত আমি কি জানি তপতি আসলে ওকে বলবে আমি কি সংসারের জিনিস নিয়ে যাই নাকি মানে মানেটা কি তোমার বউ তো তোমার সংসারের জন্য মালপত্র নিয়ে যায় তুমি তো ওর বর তোমাকে ধরবো না তো কাকে ধরবো আচ্ছা আচ্ছা দিয়ে দেবো এমন করছো আমি যেন পালিয়ে যাচ্ছি পালিয়ে তো ছিলে এই এখনো তো পালিয়ে যাচ্ছি একদম বাজে কথা বলবে না হ্যাঁ তপতিকে বলবে ওই সব ব্যবস্থা করবে কেন তুমি পারবে না হ্যাঁ মুদির দোকানে টাকাটা খাওয়ার জন্য কি তোমার বউ আছে খুব দরদ দেখছি হ্যাঁ তোমার বউয়ের জন্য আমার কোনো দরদ নেই হ্যাঁ তারপরে আবার কি করে যে টাকার মাল নেবে তার অর্ধেক টাকা দিয়ে যাবে এই করে করে প্রচুর টাকা জমে গেছে তারপরে নিজে তো আসবে না পাঠাবে বউটাকে যেন মেয়ে মানুষ কিচ্ছু বলা যাবে না মহাধরি বাজ গগন এই কথাটা কিন্তু ঠিক নয় বাবা দেখ বাবা মাধবেরও তো দোকান চালিয়ে সংসার করতে হয় নাকি হ্যাঁ তুই যেমন করে হোক ওর টাকাটা শোধ করে দে তারপরে জিনিসপত্র পরে নিবি কেন কাকা হ্যাঁ ওর তো বড়ই মদ মেয়ে ছেলে এসবের খরচও আছে তো ও বেলা তো কোনো কম পড়ে না যত ধার বাকি আমার বেলায় না এই মুখ সামনে কথা বলবে আমার যা খুশি আমি করব তোমার বাবার পয়সা করি এই গগন এই এই শোন 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 তোর ওই বদ অভ্যেসগুলো না আমরা সবাই জানি সে অবশ্য তোর নিজের ব্যাপার আমার কিছু বলার নেই তবে তোর বউ যদি কিছু না বলে আমাদের কিছু বলার নেই কিন্তু যা করার ওই টাকা দিয়ে তারপর করবি হ্যাঁ খুব রস বেড়েছে না অন্যের বউয়ের দিকে নজর দাও আমি বুঝি কিছু জানি না না বাপের বয়সী লোকেদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানিস না আরাম জাদা হে বুড়ো তুমি আমাকে মার লাগানো জানো কাকা বউটাকে মেরে ঘরে আদমরা করে ফেলে রেখেছে এই শোন তোর কেচ্চা কেলেঙ্কারির কথা কিন্তু আমাদের কিছু জানতে বাকি নেই তোর সঙ্গে শুধু শুধু মুখ লাগাতে যাবো না আর কালকের মধ্যে আমার বাকি টাকা সব দিয়ে যাবি দুনিয়ার লোকের কাছে আমার নামে বদনাম করে বেড়াচ্ছিস হ্যাঁ এই তো শরীরের ছিরি খেলেও যা না খেলেও তাই তোর জন্য তোর জন্য আমায় আজকে চোর পর্যন্ত খেতে হচ্ছে বুঝলি ঠিক বলেছিল তোর সাথে আমি আর থাকবো না তোর সাথে থাকবো না দেখবি দেখবি একা থাকলে মেয়ে ছেলে কি হয় দেখবি তোর সাথে আর থাকাই যাবে না
शांति मेरे की शुरू कर मुखे चुके जल दे मालगुल भलो करते कैमन तो जो अपनी टाटा टा हिसाब करबी ना हमारे जामी दिए जा हिसाब कर रखबे हमार स्वामी एख बेचे आर स्त्री कथाटा मने रखले खुशी हो बार बार बोलत ना कि जान लाश कथा ठीक नुकुलर आचरण ही दीचे जाबो कत कथा 
আরে তুমিও শুনেছ মাধবদার কথা কি অবস্থা ভাব বুড়ো বয়সে ভিমরতি এসেছে তপতির ঘরে সবার চোখের আড়ালে কার সঙ্গে কথা বলে তপতি গগন তো তাকে ছেড়ে চলে গেছে এ কি তাহলে অন্য কোনো পুরুষ दिए <laughs> श्यामल कान तुलना कथा शुद्ध तुम कैमन टाइमार लगे ना আপনি পরের বার থেকে যখন আসবেন শ্যামলীকে সাথে করে আসবেন এবারের মতো শ্যামলীকে আমি কিছু না বললেও এর পরের বার যদি এরকম কিছু হয় তাহলে শেষে জুতিন দাও কেউই কি আর তুই শুধু শ্যামলীকে কিছু বলিস না कथा बोलो ना ठीक देखिए देव प्रथम का हाथ बाड़ा राग क्या मिले 
Dur. मेरे फिल देखो देखो हाथ चले सीमा था जा प्रथम तपतर घर ना कि लोक आ घर ढुके बेरोना तो भागिए दे तो समय छाई एक दिन लुकी लुकी रत आठटार पर उकी मेरे एकझलक लोकटा के देखते पाई कपति कि सेजे छो कि सजदार दामी शाड़ी लिपस्टिक पाउडार तार तार पर देखा सहस है पाली एलम कंतु लोकटा के जदि एक बार देखते पेतम तपति लालटू ना तोर बड़ मान जा दिनकाल पड़े एकदम बजे कथा बोलना बड़ो रकम 
সে যা ইচ্ছা করুক কিন্তু বাইরে ওরকম সতীপনা দেখানো এ শুন তোর তো অনেক সাহস তুই একবার যা না গিয়ে উঁকি মেরে দেখ না ওটাকে আমি না 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 মাথা খারাপ আমি ওই সবের মধ্যে নেই আমি পারবো না আরে যা না যা একবার যাবি তো রাতের বেলা যাবি কেউ দেখতে পাবে না তুই তো জানতে পারছে না আর তাছাড়া আমাদের জানার তো দরকার তুই যা তো যা আমি পারবো না দু জানি জানি সব মিথ্যে প্রশংসা মন ভোলানো কল না তো কি আমায় নতুন দিচ্ছ নাকি আহা হা হা তোমার তো আমাকে সবসময় সুন্দর লাগে তোরা কি ভেবেছিলি তপতির ঘরে অন্য কোনো লোক ঢোকে এটুকু বিশ্বাস নেই তোদের না না আমি কিছু ভাবিনি রে আসলে শ্যামলী কি একটা যেন শুনেছে তাই ও দেখলি তো আমি আমার বরের সঙ্গেই রয়েছি এবার নিশ্চিন্ত হলি তো তোর বর মানে গগন গগনদা হ্যাঁ কোথায় দেখতে পাচ্ছিস না এখানেই তো আছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ওকে সবার থেকে আড়াল করে রেখেছি লুকিয়ে রেখেছি ওর বন্ধু ওই মেয়ে ছেলে সবার থেকে আড়াল করে রেখেছি শুধু আমার আমি কি তোমাকে খারাপ রেখেছি বলো তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই তুমি তো আমার সব তাই তো তোমাকে সবার থেকে আড়াল করে রেখেছি আমি যাতে কেউ না দেখতে পায় কে আরতি না না ও কারুক্ষে বলবে না ও আমার সব থেকে ভালো বন্ধু কারুক্ষে বলবে না তুমি আর আমি এইভাবেই থেকে যাব আজ আমি আসি রে তুই বরং গগনদার সঙ্গে গল্প করে আমি আসি তোমার সঙ্গে না অনেক গল্প আছে অনেক কথা আছে তুমি তো ছিলে না তাই অনেক কথা জমে গেছে বাবা সে তো আমিও শুনেছি জালনা দিয়ে দেখেওছি তপতি একা একা খাটে শুয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল একা নিজের সঙ্গে যা বাবা আচ্ছা তুই তপতিকে কথা বলতে শুনেছিস তপতি ছাড়া আর কারুর গলা শুনেছিলিস কি না শুনিনি তাহলে আরে বাবা আমি যা দেখেছি সেটাই তো বলছি তপতির ঘরে কেউ আসে না আর 
আর আসবেও না ও ও নিজের সঙ্গেই কথা বলে কিন্তু কেউ না থাকলে নিজের সাথে কি কথা বলবে কেনই বা বলবে তারপর অমন সেজে গুজে হয় হয় আসলে কি বলতো ওর তো নিজের বলতে কেউ নেই তাই ও হয়তো নিজের জন্যই একটু সাজগোজ করে আবার দেখবি কেউ যদি না থাকে তখন কথা বললে অনেক সময় মনে হয় কেউ আছে শোন না বলছি তুই না তপতিকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিস না ওকে ওকে ওর মতো থাকতে দেন অনেক তো রাত হয়ে গেছে এবার বরং তুই বাড়ি যা হ্যাঁ সাবধানে বাড়ি যা শুধুমাত্র নিজেদের চাওয়া পাওয়াকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা কি আমাদের নৈতিকতাকে হারিয়ে যেতে বসেছি তার উচিত ছিল প্রশাসনকে জানিয়ে তপতির মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তপতিও কিন্তু পারত প্রশাসনের সাহায্যে গগনকে তার কৃতকর্মের সাজা দেয়া দেয় তাই প্রিয় দর্শক আপনাদের বলবো আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না আজ এই পর্যন্তই আসবো এরকম আরও বহু ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন এবং চোখ রাখুন আমাদের হ্যাশট্যাগ ক্রাইম